Orbán Viktor pártja a Fidesz nem való a jobb közép politikai alakulatok társaságához, és el kell hagynia az Európai Néppártot. Orbán befolyása a néppártban nulla. Ő politikailag el van szigetelve. És lehet, hogy kizárják? De biztos, hogy jó ez nekünk? Erről fogunk ma beszélni, én Tompos Márton vagyok, ez itt pedig az XYZ, a Momentum Loki. Az egész világ feszülten figyel, hogy én már 827. alkalommal is felmerül az Európai Néppártban a Fidesz kizárása. De vajon miért? Saját párt családja is elítéli a Fidesz kormány új soros plakátjait. Az Európai Néppárt elnöke Joseph Dao szerint a rajta szereplő állítás hamis, félrevezető és nem a tényeken alapszik. Az Európai Néppártban jövő szerdára rendkívüli frakcióulést kezdeményeztek a plakátkampány miatt. Itt azért vonnák felelősségre a Fideszt, mert a tavalyi kongresszusokon a magyar kormánypárt is vállalta, hogy nem terjeszt összeesküvés elméleteket és nem támadja az európai intézményeket. Ezt nem tartották be, és amiatt két tagpárt már kezdeményezte is a Fidesz kizárását a néppártból, sőt, egy kisebb horvát párt elvileg többel közt a Fidesz jelenléte miatt el is hagyta már a párcsaládot. De mielőtt tovább mennénk, nézzük meg, hogy miért is akadtak ki ennyire néppárték, mi szerepel azokon a bizonyos plakátokon. Egyrészt ott van Juncker, aki egyébként ugyanúgy néppárti, mint a Fidesz, az az Orbánék a saját párcsaládjuk által kinevezett bizottsági elnöke riogatnak. Másrészt van rajta három állítás, amit pontról pontra cáfolt az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete. A teljes szöveg linkjét megterad a leírásban, de a lényeg, hogy nem akarnak kötelező betelepítési kvótákat, a határvédelemnél egy tagállam jogait sem veszik el, a vízumok kérdése pedig már rég elbukott a bizottságon. Fidesz, valóság 03. De térjünk vissza a fő témához. A Fidesz kizárása nem először merül fel a néppártban. Ez történt 17 áprilisában. A legnagyobb európai párcsalád tagja a Fidesz is. A vezetők több témában is kérdezték a magyar miniszterelnököt. A legfontosabb a felsőoktatási törvény módosítása volt. Emiatt a héten az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, a kormánynak 30 napja van válaszolni. A törvénymódosítás miatt még az is felmerült, hogy kizárják a Fideszt az európai néppárt soraiból. 2018. májusa. Két feltételt adtak a magyar kormánynak a német keresztény demokraták, hogy ne zárják ki a Fideszt az Európai Néppártból, a Tages Spiegel című német lap szerint. A cikk szerint a CDU-ban Andreas Nick magyarországi megbízott a Magyarországon zajló illiberális tendenciákról szóló vitán két elvárást fogalmazott meg. Az egyik, hogy az Orbán kormány garantálja, hogy a CEU Budapesten maradhasson, tehát hogy így írják alá az államközi szerződést New Yorkkal. A másik pedig a bevándorlás ellenes úgynevezett stop soros törvényre vonatkozik, nevezetesen, hogy várják meg vele a Velencei Bizottság júniusi állásfoglalását. CEU megy, stop soros marad. Néppárt? Realitások. Aztán jött tavaly november. Bár Orbán Viktor szerint a Fidesz maga a néppárt, az elmúlt időszakban többen is arról beszéltek, ki kell zárni őket, mert Magyarországon veszélybe került a jogállamiság és a demokrácia. Köztük volt Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság néppárti elnöke, és Sebastian Kurz, osztrák kancellár is. A kongresszuson viszont a kizárás nem volt téma. Az nem, de azért egy egészen durva lépésre elszánták magukat. A kongresszuson egy határozatot is elfogadtak, amely szerint a jogállamiság, a szabad sajtó és igazságszolgáltatás, a demokrácia alapkövei. Tározat? Igen, hát érted, ezen túl nem fognak lopni. Polt Péter lemond, habonyárpát visszavonul, lesz újra normális magyar nemzet és origó, lesz újra népszabadság, hát probléma megold. Pa. Vagy várjál? Nem. De vajon miért nem? Egyrészt azt szokták mondani, hogy a Fidesz hoz 12 stabil szavazatot a néppártnak, amit azért eddig elég sokan értékeltek a párcsaládon belül. Eddig. A hirdetések ellen viszont a Fidesz egyre több szövetségeset tiltakozik. Manfred Weber, a Fidesz európai párcsaládjának lista vezetője a német közszolgálati tévében azt mondta, a Fidesznek 12 helye van az Európai Parlamentben, Európa jövője pedig nem ezeken a szavazatokon fog múlni. A másik dolog pedig az, hogy... Ha kirakják a Fidesz-t a néppártból, akkor elveszik a párbeszéd lehetősége, ami tekintettel arra, hogy a Fidesz mennyit szokott itthon konzultálni az ellenzéki pártokkal, érdekvédelmi szervezetekkel, meg úgy általában bárkivel, akit érint egy-egy adott döntés, sem ennyit. Szóval ennek fényében ez egy jogos érv. Az pedig egy jogos kérdés, hogy de miért fontos ez egyáltalán? Pláne momentumosként, hát mit érdekel az engem, hogy kirakják a Fidesz-t a néppártból, vagy sem. És ez a legfontosabb, erről szól a mai epizód. 
Magyarország 21 képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe. Ebből 12, azaz több mint a fele, Fideszes. És bármennyire is fura, Dajcs Tamás a Regionális Fejlesztési Bizottságban ugyanúgy képviseli a hazai ellenzékieket, mint Jávor Benedek a Környezetvédelmi Bizottságban a Fideszeseket. Az Európai Parlamentben a képviselőink elsősorban a magyar álláspontot képviselik, és csak aztán a párt érdeket. Hmm, elvileg. És a 21 képviselőnkből 12-nek azt mondják, hogy gyerekek, vállalhatatlan a viselkedésetek, ott az ajtó, akkor egyrészt biztos, hogy a magyar érdekérvényesítő képesség az Európai Unión belül csökkenni fog, másrészt meg hát már eddig is miről szóltak a magyar hírek. Sorosozás, migránsozás, brüsszelezés, hetes cikkely, szárhentini jelentés. Most a plakátok, és aztán majd az, hogy a legnagyobb és legerősebb magyar pártot kirakták a pártcsaládjából. Hát, csodás. És nem csak én mondom, hogy a kinti megítélésünk hát már most sem túl fényes, hanem elég sok külföldön élő magyar is. Tavaly csináltunk egy sorozatot Magyarok az Üveghegyen túl címmel, ahol külföldön élő tagjainkat kérdeztük meg több témában. A teljes sorozatot megtalálod a Momentyúban, de most csak egy egyperces részt szeretnék megmutatni, ahol arról beszélnek, hogy mi történik akkor, ha kiderül róluk, hogy ők magyarok. Nekem, ami nagyon durva volt, az, hogy ültem egy ilyen eu a politika órán, és kérdeztem mellettem, hogy, hogy honnan szállt, és mondom, hogy Budapest, és hogy ja, akkor te utáld az eu akkor, mi, akkor miért vagy az órán? És így mondtam, hogy, hogy te, hogy tessék! Miért? <gül> Igen, hogy, ez ne, is az agyrém, az az Azt kell mondjam, hogy általában azért, főleg ugye nyilván én a saját generációval találkozok a legtöbb esetben, hogy nem lesz a generációval, és akkor és ott nem volt túlságosan pozitív a visszajelzés. Ezzel nehéz becsülőzni, de valahogy valahogy azt mondom, Magyarország döntött, az nem olyan, mint a spanyol Ma is láttam pont egy, amúgy egy nagyon kedves ismerősöm megosztott egy valamelyik mvp vagy valamelyik politikustól egy, egy ilyen képet, és akkor az volt benne, hogy hogy, hogy az EU-nak nem kellene olyan liberális demokráciák, vagy olyan nem demokratikus országok, mint Magyarország, vagy Lengyelország. És persze a megítélésünk nem mindenhol negatív, és ezzel nem is azt mondom, hogy hagyjuk csak a Fidesz szabadon garázdálkodni. Na, na hogy nem, hát reagáltunk is. De azért, mielőtt a teritorokból szurkolnánk annak, hogy rakják ki a Fidesz néppártból, azért álljunk már meg egy picit, mert nem biztos, hogy ez annyira jó lenne az országnak. Mondjuk úgy néz ki, hogy ez jelen pillanatban annyira nem is fenyeget, illetve vannak azok, akik azt mondják, hogy ezt nem is szabad megcsinálni, mert akkor Orbán csak lehetőséget kapna arra, hogy eljátsza a mártírt. Arról a megközelítésről nem is beszélve, amely szerint, amíg a német nagyvállalatok itthon azt csinálnak, amit akarnak, addig valószínűleg a Fidesz se fogják érdemben büntetni, de ez aztán már tényleg nagyon messzire visz, egy teljesen másik epizódot is megér majd. A lényeg az, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz, lehet, hogy kirakják őket, lehet, hogy nem, lehet, hogy most nem, majd lehet, hogy később sem. Mi nem tudjuk, de a lényeg az, hogy érdemes gondolkodni. Ha ti tudjátok, hagyjatok lent egy kommentet, ott tudtok megosztani és feliratkozni pedig oldalt. Találkozunk jövő héten immáron szombathelyről. Sziasztok!